হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আপনাদের সবাইকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি তো এই নিউজটার আরেকটা অনুবাদ করছি প্রথম অংশের এটা দ্বিতীয় অংশ তো আমরা এই অংশে দেখব যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের হচ্ছে হেডলাইন কোন দেশ কার পক্ষে তো এটার ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা অনুবাদ করছি এখন আমরা যুক্তরাষ্ট্র কার পক্ষে সেটা আমরা দেখব এবং অনুবাদ করব তো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি তাদের দৃঢ় ও অটুট সমর্থনের কথা জানিয়েছেন এখানে সাবজেক্ট খুঁজতে হবে আর বার্ড খুঁজতে হবে এখানে জো বাইডেন হচ্ছে সাবজেক্ট কি কি জানিয়েছে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন আর এই যে জানিয়েছেন এটা হচ্ছে বার্ড সাবজেক্ট বার পেয়ে গেছি আমরা আমরা বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় সাবজেক্ট বার্ব আগে খুঁজব কোনটাকে সাবজেক্ট বানাবো কোনটাকে বার্ব বানাবো বিশেষ করে ভার্বটা কোনটা আর আমি তো বারবারই বলি যে বাংলা বাক্যের শেষে ক্রিয়া থাকে তাহলে জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন তো জো বাইডেন এটা হবে সাবজেক্ট তো জো বাইডেন শুধু লেখলে হবে না যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এটুক লিখতে হবে ইউনাইটেড স্টেটস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এটুক লিখতে হবে এটা সবটা হচ্ছে সাবজেক্ট তো সমর্থন জানিয়েছেন হ্যাজ এক্সপ্রেসড আমরা জানিয়েছেন কোনো কিছু ছেন এরকম থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স করি না তো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হ্যাজ এক্সপ্রেসড হি ইজ স্ট্রং তার দৃঢ় অটুট সমর্থন অ্যান্ড আনওয়েভারিং আনওয়েভারিং অর্থ হচ্ছে অটুট আনওয়েভারিং অর্থ হচ্ছে যেটা কেউ টলাতে পারে না এরকম হচ্ছে আনওয়েভারিং তো এইটুক হচ্ছে সাবজেক্ট ইউনাইটেড স্টেটস প্রেসিডেন্ট জ বাইডেন মানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক্সপ্রেস হ্যাজ এক্সপ্রেস প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হিজ কি এক্সপ্রেস করছে এটা হচ্ছে অবজেক্ট হিজ স্ট্রং অ্যান্ড আনওয়েভারিং সাপোর্ট ফর ইসরায়েল তার ইসরায়েলের প্রতি তার দৃঢ় ও অটুট সমর্থনের কথা জানিয়েছেন এই যে স্ট্রং অ্যান্ড আনওয়েভারিং সাপোর্ট ফর ইসরায়েল এটা তো হচ্ছে দৃঢ় অটুট সমর্থন কার জন্য ইসরায়েলের প্রতি অথবা ইসরায়েলের জন্য এটার জন্য দিছি ফর ইসরায়েল এটা এভাবেও করা যায় আমরা যেমন ইউনাইটেড স্টেট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লিখছি এটাকে একটু প্যারাফ্রেস করে ঘুরিয়ে লিখতে পারি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস জো বাইডেন এটা এইভাবে লিখতে পারি অফটা এখানে মাঝখানে প্রেসিডেন্ট এবং জো বাইডেনের মাঝখানে যুক্ত করতে পারি একটু মানে চেঞ্জ যদি আপনি একটু ডিফারেন্ট অপশনে আপনি করতে চান দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস জো বাইডেন এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে হ্যাজ এক্সপ্রেসড প্রকাশ করেছে মানে তার সমর্থনের কথা জানিয়েছে এটা হ্যাজ এক্সপ্রেস দেওয়া জানিয়েছে বুঝাইছি আমি আর এখানে তার জানিয়েছেন জিনিসটা হ্যাজ স্টেটেড দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি হ্যাজ এক্সপ্রেসড যেই কথা হ্যাজ স্টেটেড একই কথা তো জো বাইডেন হ্যাজ স্টেটেড তিনি জানিয়েছেন কি জানিয়েছেন দ্যাট আমেরিকা এটা দ্যাট ক্লোজ কি জানিয়েছেন সেটা একটা ক্লোজ দিয়ে প্রকাশ করব হ্যাঁ তো এখানে যেমন এক্সপ্রেসটের পরে আমরা শুধু হিজ স্ট্রং অ্যান্ড আনওয়েভারিং সাপোর্ট ফর ইসরায়েল একটা মানে অবজেক্ট দিয়ে শেষ করে দিছি এখানে একটা ক্লোজ দিচ্ছি আমরা তো কি বলছে দ্যাট আমেরিকা কি করবে এখানে বলছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে এখানে দিছি যে আমরা দ্য ইউনাইটেড স্টেটস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আমরা দিছি এখানে আমেরিকা লেখলি হবে আমেরিকা উইল সাপোর্ট ইসরায়েল আমেরিকা ইসরায়েলকে সাপোর্ট করবে এটুক দিলেই হইতো এই যে উইলের পরে উইল হচ্ছে অক্সিলের বার উইল কি অক্সিলের বার বার আমাদের সাপোর্টটা হচ্ছে বি ওয়ান মানে মূল ভার তো আমরা কিন্তু এখানে বলি না যে সমর্থন জানাবে শুধু এটুক বলে না বলছে তাদের দৃঢ় ও অটুট সমর্থন জানাবে এই দৃঢ় এবং অটুটের জন্য আমরা উইল আর এই যে সাপোর্ট এই দুইটা বারের মাঝখানে এক অ্যাড বার দিয়ে দিব অলওয়েজ মানে যেটা আনওয়েভারিং বলছে এখানে অলওয়েজ অ্যান্ড স্টেট ফার্স্টলি হুম স্টেট ফার্স্টলি সাপোর্ট ফর ইসরায়েল এই দুইটা প্রকাশ করলে তাহলে হয়ে যায় তাদের দৃঢ় ও অটুট সমর্থন ইসরায়েলের জন্য আছে তো এই যে সেন্টেন্সটা করছে এটা কোন টেন্সে পড়ছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে পড়ছে তো আজকের ক্লাসের মূল যে টার্গেট সেটা হচ্ছে আমরা কি অর্জন করব আমরা আজকের ক্লাসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার শিখব যেমন এখানে এটুকু হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য ইউনাইটেড স্টেটস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট এবং অক্সিলেবার হিসেবে হ্যাব অথবা হ্যাজ বসবে আমরা এখানে যেহেতু জো বাইডেন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমরা এখানে হ্যাজ নিয়েছি আমরা হ্যাব নেই নাই তো এখানে হ্যা মানে এক্স তারপর অক্সিলেবার পেপার বি থ্রি এক্সপ্রেসড অথবা স্টেটেড এটা হচ্ছে বি থ্রি তো আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স স্ট্রাকচার কেমন পাইলাম সাবজেক্ট বসবে হ্যাব এস বসবে এবং বি থ্রি বসবে ইসরায়েলের সমর্থনে বিধ্বংসী মিসাইল ইসরায়েলের কাছে ভূমধ্য সাগরে পাঠানো হয়েছে তো ইসরায়েলের সমর্থনে এটা হচ্ছে একটা অংশ তারপর কি করছে বিধ্বংসী মিসাইল এটা হচ্ছে সাবজেক্ট পাঠানো হয়েছে এটা হচ্ছে বার মানে বুঝতে হবে কোনটা সাবজেক্ট কোনটা বার আগে বুঝতে হবে পাঠানো হয়েছে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ইসরায়েলের সমর্থনে ইসরায়েলের
পাঠানো হয়েছে কে পাঠাইছে এটা কিন্তু নাই এখানে একটু যদি দেখেন এখানে কিন্তু এই যে এক্সপ্রেসড অটুট সমর্থনের কথা জানিয়েছেন এটা কিন্তু জো বাইডেন জানাইছেন এ কারণে এরা আমরা অ্যাক্টিভ বয়েসে করে ফেলছি এটা কোন বয়েসে করছি অ্যাক্টিভ বয়েসে করে ফেলছি অ্যাক্টিভ বুঝতে পারছেন যে কাজটা করছে যে এক্সপ্রেস করছে সে সাব মানে সেন্টেন্সে সাবজেক্টের জায়গায় আসে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ কিন্তু এই বাক্যতে আপনারা অ্যাক্টিভ প্যাসিভটা না বুঝলে আপনার অনুভব পারবেন না তো প্যাসিভ এই বাক্যে এই যে বিধ্বংসী মিসাইল পাঠানো হয়েছে এটা কে পাঠাইছে ইসরায়েলের কাছে পাঠাইছে কে পাঠাইছে বাইডেন পাঠাইছে না আমেরিকা পাঠাইছে সে এটা নাই এটা না থাকার কারণে আমরা এটা প্যাসিভ করতে হবে ডেস্ট্রাকটিভ মিসাইলস এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাভ বিন সেন্ট পাঠানো হয়েছে এই যে পাঠানো হয়েছে এটা প্যাসিভ বার্বে করছি এবং প্যাসিভ বার্বে করছি একটু মানে পার্থক্য লক্ষ্য করেন অ্যাক্টিভের স্ট্রাকচারে কিন্তু সাবজেক্টের পরে হ্যাভ হ্যাজ আছে কিন্তু এখানে সাবজেক্টের পরে হ্যাভ হ্যাজ আছে ঠিক আছে কিন্তু একটা বিন বেশি আছে একটা বিন কি আছে বেশি আছে এই বিন প্যাসিভ বয়সে বিন বেশি বসে একটা এই যে আমি লিখে দিছি এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার এই যে যেটা প্রেসেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সাবজেক্ট হ্যাভ এজের পরে বি থ্রি এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ বয়েস আর এটা হচ্ছে প্যাসিভ স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে সাবজেক্টের পরে হ্যাভ হ্যাজ বসবে ঠিক আছে তারপর একটা বিন বেশি বসবে প্যাসিভে একটা বিন বেশি বসবে এই যে আমরা একটা বিন বেশি বসাইছি তাহলে ইন সাপোর্ট অফ ইসরায়েল ইসরায়েলের সমর্থনে ডেস্ট্রাকটিভ মেসাইলস ধ্বংস মানে ধ্বংসকারী বিধ্বংসী মিসাইলস হ্যাভ বিন সেন্ট পাঠানো হয়েছে কার কাছে ইসরায়েলের কাছে ইসরায়েলের কাছে ইংরেজি হবে তো ইসরায়েল ইসরায়েলের কাছে পাঠানো হয়েছে ভূমধ্য সাগরের কাছে ইসরায়েলের কাছে ভূমধ্য সাগরে পাঠানো হয়েছে ভূমধ্য সাগর ইংরেজি হচ্ছে ইন দ্য মেডিটারিয়ান সি ইন দ্য মেডিটারিয়ান সি ভূমধ্য সাগরের কাছে তাহলে ফুল সেন্টেন্স হবে ইন সাপোর্ট অফ ইসরায়েল ইসরায়েলের সমর্থনে ডেস্ট্রাক মিসাইল হ্যাভ বিন সেন্ট ধ্বংসাত্মক মিসাইল পাঠানো হয়েছে টু ইসরায়েল ইসরায়েলের কাছে ইন দ্য মেডিটারিয়ান সি ভূমধ্য সাগরে পাঠানো হয়েছে তো আমরা যেটা আমাদের টার্গেট কি আমরা মানে আমরা আজকে গোল কি আমাদের গোল হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কখন মানে কোন বাক্যগুলো কোন বাক্যগুলো আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করবো আপনারা একটু দেখছেন যে বিধ্বংসী মানে মিসাইল পাঠানো হয়েছে আর এই বাক্যে আপনারা দেখছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সমর্থনের কথা জানিয়েছেন জানিয়েছে তাহলে কখন মানে আমরা পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করি একটু লক্ষ্য রাখবেন দেখেন আপনারা তারা যে পাঠাইছে এই যে বিধ্বংসী মিসাইল পাঠাইছে এটা কি অতীত করা যাবে অতীত জিনিস হচ্ছে যেটা হয়ে গেছে এখনও নাই যুদ্ধ কি থামছে থামে নাই ভূমন্ত সাগরে কিন্তু তাদের এই মিসাইলগুলোর উপস্থিতি কিন্তু এখনও আছে তারা মানুষ হত্যা করতেছে গতকালকেও সাতশো মানুষ তারা হত্যা করছে তাহলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে এবং সেটা এখনও শেষ হয় নাই এরকম ক্ষেত্রে এরকম ক্ষেত্রে আমরা পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করি প্যাসিভ জিনিসটা বুঝতে হবে আপনি যদি প্যাসিভ বয়েসের ব্যবহার সার্থকতার সাথে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনি মানে ট্রান্সলেশন করতে পারবেন না এখানে প্যাসিভ জিনিসটা কি যে যে কাজটা করছে এই যে বিধ্বংসী মিসাইল পাঠানো হয়েছে এটা কিন্তু যদি বলতো জো বাইডেন ইসরায়েলের কাছে ভূমধ্য সাগরে বিধ্বংসী মিসাইল পাঠিয়েছেন তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভ করতাম কিন্তু বিদ্যুংসী মিঠা মিসাইল পাঠানো হয়েছে এইটুকুই বলছে এই কারণে আমরা প্যাসিভ করছি আর তেমন কোনো প্যারা নাই আপনি শুধু একটা বিন বেশি বসাইবেন একটা বিন বেশি বসাইবেন হ্যাঁ তাহলে এই যে মাঝখানে হ্যাব এবং বিথিরির মাঝখানে একটা বিন বেশি বসাইলেই হয়ে যাবে এইভাবে প্যারাফ্রিজ করে লিখতে পারেন ডেস্ট্রাকটিভ মিসাইলস মানে ডেস্ট্রাকটিভ মিসাইলসটাই প্রথমে লিখতে পারেন হ্যাঁ অথবা মিসাইলস এখানে কেউ যদি মিসাইল না লিখে অস্ত্র লিখতো বিদ্যুংসী অস্ত্র তাহলে উইপুনস লিখতে পারতেন ডেস্ট্রাকটিভ মিসাইলস have been launched এখানে হ্যাভ বিন সেন্ড যে কাজ করছে এখানে হ্যাভ বিন লঞ্চড একই কাজ করছে টুয়ার্ডস ইসরায়েল ইসরায়েলের কাছে পাঠানো হয়েছে ইন দ্য মেডিটেরিয়ান সি ভূমধ্য সাগরে আর এই যে ইন সাপোর্ট অফ ইসরায়েল এটা শেষে নেওয়া দিছে ইন সাপোর্ট অফ দ্য জিউস স্টেট ইসরায়েলকে প্যারাফ্রেস করে লিখছে ইন সাপোর্ট অফ দ্য জিউস স্টেট অর্থাৎ যেটা ইসরায়েল সেটা হচ্ছে জিউস স্টেট এটা হচ্ছে আপনাকে একটা অপশন দিয়ে দেওয়া যে আপনি এইভাবে এটা করতে পারেন সামনের সময়গুলোতে ইসরায়েলকে আরও অস্ত্র সহায়তা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হোয়াইট হাউস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এটা হচ্ছে ক্রিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কে দিয়েছে হোয়াইট হাউস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এটা হচ্ছে বার্ব আমরা সাবজেক্ট বার্ব মানে পেয়ে গেলাম তাহলে এই যে দেখছেন সাবজেক্টের জায়গায় লেখা আছে দ্য হোয়াইট হাউস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইংরেজি কি হ্যাজ প্রমিস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এরকম না হ্যাঁ এটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার ফলাফল কি তার ফলাফল হচ্ছে তো এফেক্ট যে ফেলছে এটাই হচ্
to send more arms aro ostro pathanor protishruti diyeche arms aid ostro sahayata amra ekhane lexi ostro sahayata na ei ostro sahayata hocche arms aid ostro sahayata pathanor pathanor jonno ei pathanor jonno amra ekta infinitive byabohar korchi to send ei verb ar ei verb er modhe parthokyo ki janen eta hocche main verb ar eta hocche eta verb thik ache to send eta hocche non finite verb eta hocche main verb othoba finite verb ar eta hocche non finite verb non finite verb tin prokar Infinitive participle zeran it is infinitive. Tell White House has promised White House Potika Koreche to send more arms aid Aro Oso Shata Patanur to Israel. Israel ke Aro Oso Shata Patanur Potisuti Dieche in the coming days. Shamne Din Gulute. Shamne Din Gulute in the coming days. Amiki a tense ta bekha korbo tense structure ta present perfect tense structure ta asha kori ekhon theke ar problem hobe na subject boshaisen the white house ekhane has tarpor hocche b3 promised has promised eta hocche subject bhar paye geche tarpor projoner shobdo ki promise korche to send more arms aro ostro pathanor promise korche israel er samner din gulote to eta ebhabe korte paren in the coming days eta prothome ni aste paren in the coming days ta a prepositional phrase gulo a in the shuru hoyeche ekhane preposition phrase bollam shuru diye apnara likhte paren in the coming days ashonno din gulote the white house has promised eki ache eta motamoti the white house has promised the white house protigya koreche to provide amra ekhane send bolchi na to send ekhane to provide eki kaaj korche to provide israel israel ke dibe with more military assistance aro mani military assistance dibe ekhane more arms aid ei jinish tare paraphrase kore bolche with more military assistance apnar ingreji c1 c2 level e tokhoni jabe jokhon erokom apni multiple way te apnar moner bhab prokash korte paren apni paraphrasing korte parben to priyo shikhatira ajke amra present perfect tense shiklam ebong apnara jodi present perfect tense er structure gulo pasapashi rakhi active passive tahole dekhen active structure ta hoy subject er pore have has boshe apnara have has subject er sathe agreement kore boshaiben i have we have you have he has she has they have it has ebhabe apnara mane agreement korben je subject er sathe je ta boshe korim has but korim ar rohim have ebhabe boshaben tar por b3 boshaben ar passive er same have has eki bhabe boshaben shudhu ekta bin beshi boshbe shudhu ki boshbe ekta bin beshi boshbe to priyo shikhatir asha kori present perfect tense somporke apnader ekta bhalo dharona hoyeche ekhon theke present perfect tense je bangla bangla bakko guloke apnara present perfect tense er jodi moddhe pore tahole khub sundor bhabe onubad korte parben shobai bhalo thakben allah hafiz